军村没有售价，挖机修到拉萨。一个星期前我挖机才刚做的保养，结果今天沙溢又给我做保养的来了。你们说这个到底是怎么回事？大家好，我是陈师傅开挖机。这二幺九丙叉叉最拉早的路段，我们跑了四天，终于跑完了。接下来我们就要转到五五九国道去茶屋镇，到这个茶屋镇呢还有一百五十公里，今天看加点油，能不能够一天就把它跑过去？要是这本渣渣路上面啊，一百五十公里至少要跑两天。像今天这么好的路呢，应该八个小时我们就能够赶到茶屋镇。可没想到呢，这个路呢确实是好，但是却堵车，刚出发还没得一个小时就堵住了。更离谱的是呢，我的那个皮卡车啊，它在倒车的时候不小心还撞到了我挖机。结果它的尾箱门就撞成这样了，而我的挖机呢，这里也搞掉了一点油漆，我也真的是服了。我们在那里等了两个小时，等得有点不耐烦了。刚好又遇到了一个粉丝，他在这里打了一个帐篷，所以啊，我们就在这里煮了几个泡面，把午饭提前吃了。又过了两个小时，还是一动不动的堵在这里。哎呀，这个到底要堵到什么时候去了？堵得大家都打起了帐篷，拿着锅碗瓢盆准备在这里煮饭过夜了。我呢就在树林里面转了一圈。突然捡到了一张凉席，哎呀，反正也没什么事，干脆睡一觉再说。我一觉啊，睡到下午四点钟，终于通车了。哎，我们在这里整整浪费了六个小时，现在已经是下午四点多钟了，估计今天是赶不到了。开车开车，前面突然出现了一头牛。喂，大哥，我本地的，让个道，本地的本地人。我急中生智，跟他说我是本地的，他就让我过去了。可没想到呢，还没跑出多远，这次同时出现两头牛。我们再用一下刚才那个办法，看行不行得通啊？喂，大哥，我本地的，让个道。本地的本地人。嘿嘿，你们看，如果你们以后要遇到这种事情啊，你只要跟他说你是本地的，他就会让你过去的。咦，这里有一个大石头，嘿嘿，今天碰到了我陈师傅。那我可就要把你挖走了。我挖机的左边下面是一条江，石头肯定不能够扔到江里面去，所以啊，我就挖着这个石头，开到前面这个右边稍微宽阔一点的地方，我就把这个石头扔到了这里。没跑多远，又发现了一个石头，看来今天是挖石头的一天了。你们看这个石头，起码呢有一两百斤，绝对是沙上滚下来，刚好被这个护栏挡住。这个要人去扒呢，肯定是扒不动的。但是对于我挖机来说啊，就是举手之劳的事情。哎呀，这个前面还有一个啊！既然被我陈师傅看到了，那你也跑不掉。同样的，也把你挖出来丢在右边。接下来我们继续赶路，看你还有多少石头。又往前面开了一二十公里，发现了一个非常美丽的村庄。这个地方呢叫古日乡。你们看，这个村庄真的太美了。没想到在这个边远的沙区也有这么美的地方。过了这个村庄，你们看又出现了这种路。这个到底是哪个修的路啊？你就不能够修直一点吗？非要修得这么哇哇曲曲，真的是把我脑袋都绕晕了。我刚爬完这座沙呀，又来一座同样的沙，我也真的是服了。这座沙呢，叫德姆拉雅沙，海拔有 5,100 米，是目前我西藏之行发现最高的沙峰。也不知道我等一下有没有高原反应，能不能够承受得住。你们看，对面沙顶上面现在都还有雪，现在已经是八点多钟了，沙顶上面还有太阳照着。我是八点零三分出发的，到八点四十三分。刚好用时四十分钟就到达了沙顶，接下来到茶屋镇呢还有四十七公里，可没想到啊，这里竟然告诉我说有四十三公里的下坡，差不多就是开完这四十三公里的下坡就到达茶屋镇了。我从八点四十开到十点四十，这四十三公里的下坡还没有开完，哎呀，实在太累了，我就随便找了个地方把挖机停了，今天就不开了，明天继续。到了第二天，我才发现啊，我昨天晚上停挖机的地方竟然叫雷古冰川。这里还是一个旅游景点，刚好顺便去参观了一下。看完雷古冰川，我们继续赶路。因为这边的加油站呢比较少，我现在只要是看到加油站呀，就要去加油。挖机里面呢只有一格油了，加了四百油啊，就差不多加满了。再往前面开了几公里，我们就到达了茶屋镇。我才刚把挖机停下，沙溢给我挖机做保养的就来了。哎，你好，你是沙溢的兄弟啊？哎，对，呃，你帮我解答一下吧，看哪些地方要挖的就挖一下。嗯。我们目前堵的就是那个轮子，跑的比较多，可能这四个轮子啊，这些只能有需要更换一下。还有我上次解答了一下那个防冻液，可能少了一点，要加点防冻液，空气滤清更换一下。好的。
，沙溢的这个师傅啊，就帮我把这个挖机全面检查了一下，然后他帮我把这四个轮胎的齿轮油全部发了，还把发动机皮带也调整了一下，加了一些防冻液，更换了空气滤芯。可惜的是呢，今天我自己把挖机的油加满了，要是他能够还给我加箱油，那就更好了。嘿嘿嘿。今天没有事假，挖机修到拉萨，别漏油了。哎，徒弟讲什么呢？这是做保养。对，这个不是修，这个不是挖机，万老师在做保养，晓得吧？嗯，不懂就不要乱说。现在这四个轮子啊，加上前桥、后桥的齿轮油啊，全部是更换了。但是呢，还有一个问题，就是有两个轮子，它这个裂纹比较大啊、哦，看到没有？我担心它在沙幺八路上面会爆胎，所以我决定还是换两个轮子，换两个新的，又是一笔不小的开支。哎，明天我们将出发。波比，该发的全部发完了是吧？哎，对，好，感谢，非常感谢。哎，手推，没事没事没事没事，非常感谢，几百公里开了几百公里给我做保养。嗯，没有。好，我们到波比见啊。哎，好，晓得。好，来是吧是吧？我也没得什么好东西啊，来，自己变红牛算了对吧？好好，谢谢。啊，真的，你要不吃了饭再走了？啊，行行。对对对，等下到我们这里吃了饭再走啊。哎，好。好，晓得。你说我这也带了个礼物给你。你带了个什么礼物给我？就几个杯子。哎呀，你真的太客气了，他送了个小礼物给我，看一下，看一下，看一下，太客气了，这小哥哥。哎呀，好漂亮，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢。帮他一起扒一下啊，他一个人等一下拿着扒，没事，没事，没事，没事，没事。我先把这垃圾扔过去。白。我的脸被你丢了。哎呀，哎，哎呀，好了，保养做好了，把它放下来吧。好，放下来。哎，哎，哎哎，师傅，随便吃一点啊！哎呀，好，谢谢。哎呀，多得不足啊！好了，今天的视频就分享到这里。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞。我们下一站波蜜见。我本以为我开挖机去西藏已经天下无敌了，没想到有人比我还勇猛。你看，开个小朋友挖的溜溜车到西藏去，今天没有售价，溜溜车开到拉萨。大家好啊，我是陈师傅，开挖机只开辣挖机。昨天我们已经到达了通麦，今天我们去的下一站呀，就是鲁朗镇。这是一个旅游小镇，距离我这里只有七十公里。刚出发不久，我们就要经过一座好大八大的桥。这座桥呢叫通麦特大桥。你们看，这座桥后面撒上烟雾荣耀，真的是好壮观呀，好雄伟呀。过了桥，直接就是一个隧道。这个隧道呢，好长八长，也不知道在里面开了多久啊，我才开出来。去了这个隧道，又是一个隧道。这怎么感觉到了文拉一样的？这个沙幺八上面怎么这么多隧道喽？从这个隧道开出来之后，外面就起雾了，整个江面和沙上全是雾。此时此刻啊，我好想吟诗一首<咳>。大家听好了啊，西藏夯景米鱼画，影响吟诗震天下。那和自己没文化，只能窝火，雾好大。嘿嘿，好诗，好诗。穿过一座隧道，又是一座特大桥。这座桥叫追龙沟特大桥，比刚才那座通麦特大桥啊还要壮观，还要雄伟。过了这座桥，直接就是进入隧道。这个隧道呢也有好长八长，至少有两千多米。我这个挖机啊，在里面开了差不多十分钟才开出来。出了这个隧道之后，我发现马路上面有一根木头，刚好又是在隧道的爪哇处。要是不把它移开的话，容易影响到车辆的经过。嘿嘿，今天既然碰到了我陈师傅，那这根木头我必须要把它移开。虽然我走这条路啊，可能这辈子就只走这一次，但是我沿路修修补补啊，方便了他人，也就是方便了自己。你们看我在二幺九上面遇到了困境的时候，也有很多人帮助了我。别人有路可走，你才不会陷入困境。当我在正常往前面走的时候，突然旁边有一个身影闪过，咦，这是个什么东西？一转眼就不见了。等到前面服务区，我才看到他的庐山真面目。
，我去，原来是个溜溜车！我本以为我开挖机去西藏已经天下无敌了，没想到有人比我还勇猛，厉害呀！大哥，你是哪里的？哎，郑州的。从哪郑州的？啊，哦，我湖南罗底的嘞。湖南楼底啊！哎，我们两个解个巴了，好吧？可以可以。你是到拉萨吧？啊。我也是到拉萨。啊。我们两个一起走。可以可以。开个溜溜车直接干到拉萨，你看这个衣服，兄弟们，没想到我们两个人在路上能够偶日啊，真的是偶日，没有说特意说要相见的。哎，兄弟，我看你衣服总是弄湿了，送个雨衣给你啊。好好，谢谢。下雨到时候你就可以发一个，是不是？至少那个衣服不会弄湿。对对对,对，哎呀，这后面你看，别再往一看，我们看一下这个后面，全、哎、湿了，看到没有？太不容易了，太不容易了，真的，发个雨衣了。好好了，兄弟们，就离溜溜车都开到西藏了，留给你们进藏的方式不多了。跟这个郑州的大哥道了个别，然后我跟他相约拉萨见。刚出发不久啊，又遇到堵车了，前面肯定又是在修路，那我们就坐到挖机里面慢慢等吧。没想到啊，在这里也遇到了好多粉丝。青春没有售价，挖机干到拉萨。<笑>一等呢，又等了半个小时，然后就通车了，先让对面的车歇过。等对面的车子全过完了，我们这边也可以走了。我就说吧，只要堵车，肯定这前面又是在修路。又开了几十公里，我们就快到达鲁朗镇了。挖机呢也快没油了，先找个加油站加点油。当我把挖机开到加油站的时候，发现好多车子都在这里等着，没有一个车在加油，这到底怎么回事呢？现在要等一会儿，现在没网络。我在这等了一个半小时了，他们都等了好久了。哦，那我先走了。前面还有加油站没有？前面到那边才有啊，林志。在这林志才有啊？对，七十多公里。七十多公里怕撑不过，那预计还要多久才能够哈？没有，我这边也在催，他们没给我具体时间。那我还是走算了。我现在呢还有差不多三分之一的油，到鲁朗只有四点二公里了，干脆先开到鲁朗再说。在加油站呀，又碰到好几个粉丝，他们都要给我合影，嘿嘿，没想到一路上碰到这么多的粉丝。继续往前开了四公里，我们就到达了鲁朗镇。肚子呢有点饿了，先找个地方吃点东西。在鲁朗镇最出名的就是这个石锅鸡了，吃呢是好吃，就是有一点点小贵。三个人就点了一个菜，剩下的一点点汤啊打包带走。然后我们继续往前出发，先找个地方聚下，因为到林芝还有七八十公里，今天赶去林芝肯定是赶不到了。所以今天晚上就住在鲁朗了。好了，今天的视频就分享到这里。喜欢陈师傅的，给陈师傅点点关注，点点赞。明天我们出发宁芝。